நாட்டிய கலாதாரம்னு போட்டோடனே நமக்கு நாட்டியத்துக்கு என்னென்னா சம்பந்தம் அது எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதை போகிறதெல்லாம் ராதிகா கூட கேட்டாங்க நாட்டியாங்கிறது ஒரிஜினல் தியேட்டர் அப்படிங்கிறத சம்ஸ்கிருத அர்த்தமா அம்மா நீ தெரிஞ்சிட்டியா ஏன்னா உங்கள்கிட்டையும் கேட்ட வரும்போது உனக்கும் தெரியல ஸோ அதனால் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக நமக்கு எதாவது கொடுக்குறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் அப்புறம் இருந்தாலும் இருந்து அதுக்கு ஏதோ ஒரு மீனிங் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் உண்மையில் எனக்கு வந்து இந்த இங்கே இந்த விருதெல்லாம் வாங்கிறது ரொம்ப சங்கோஜமாக இருக்குது ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது என்னென்னா அந்த அளவுக்கு நான் எதுவுமே பண்ணதை நான் நினைக்கவே இல்லை ஏன்க்கா அப்படின்னா இப்போ மியூசிக்கை பற்றி டான்ஸை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இவங்க இந்த மியூசிக்கில் எனக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே வாசிக்க தெரியாது ஆனால் நான் மியூசிக் டேரக்டாக இருக்குன்னா எவ்வளோ ஒரு தைரியம் இருந்திருக்கு நான் ஸோ அந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லை சினிமாக்காக ஆடி ஆகணுமே நான் ஆடினேன் இந்த மியூசிக் எல்லாம் என்னென்னா ஆக்சிடெண்ட்டாக நடந்த சமாச்சாரம் ஏதோ ராஜா சார்கிட்ட ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் வந்தது அதனால் இதை சும்மா சுற்றிட்டு இருந்த காலத்தில் கேரம் போர்டு ஆடிட்டு பொழுதை கழிச்சுக்கிட்டு கோயம்புத்தூரில் அவ்வளோ நாள் சுற்றிட்டு இருந்தோமே எழுத்தாப்பிலேயே மாடர்ன் ஆர்கெஸ்ட்ரான ஒன்று இருந்தது அதில் போய் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கற்று பழகியிருந்தால் கூட இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு ஒரு இன்சல்ட் ஆக வேண்டியிருக்காது இதை அப்படி மிஸ் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு அப்செட்டாக இருந்த நேரத்தில் எனக்கு நாடகத்துக்கு அங்கே வந்து மியூசிக்கு போட்டவர் அவர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஆக்சுவலாக ஆனால் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மியூசிக்கில் தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால அவர் ஒரு சின்ன ட்ரூப் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸே வச்சு நடத்திட்டு இருந்தவர் அவர் எனக்கு நாடகத்துக்கு வந்து மியூசிக் போட்டார் இந்த நேரத்தில் அவர் சென்னைக்கு ரிட்டையர்டாகி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே என்னுடைய மூடுக்கு அவர்கிட்ட அவரை பார்த்து என்னை பார்க்க வந்தார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இது நான் கற்றுக்காமல் விட்டுட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் அந்த ஆறு மணி எப்படியாவது கற்றுக்கணுமே சார் எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி வாங்கன்னு சொல்லி இப்போ பாண்டி பிஜாருக்கு கூப்பிட்டு போய் ஒரு ஆறு மணி வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்து ஆரோக்கணம் அவரோகணம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்புறம் அவருக்கும் உள்ள சிரிப்பு அவருக்கு என்னென்ன இந்த வயசுக்கு மேலே இனிமேல் ஆரோக்கணும் அவர் ஓகணும் இவன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் என் ஆர்வத்துக்காக அவர் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அப்போ அவர் ஆரோக்கணும் அவர் ஓகணும்னு சொல்லி அதில் கை வச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே வாசிக்கும் போது நேரியாக எனக்கு ட்யூன் வருது சார் அப்படின்னேன் நிஜமாக வானார் ஆமாம் அப்படின்னேன் சரி ஹம் பண்ணுங்கன்னார் அப்புறம் நான் ட்யூன் ஹம் பண்ணேன் சரி ஓகே சரண் இதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கன்னார் அப்புறம் சரணை ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் வேறு ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்து இதில் தான் ட்ரை பண்ணுங்கன்னார் அப்புறம் அதுலேயும் ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இனிமேல் நீங்கள் ஒவ்வொரு நோட்ஸாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் போடுறதுங்கிறது ரொம்ப டைம் ஆகும் அதை விட நீங்கள் இப்படியே ஹம் பண்ணி ட்யூன் பிடிங்க நாங்கள் நோட்ஸ் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் ஆர்கெஸ்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இப்படி பண்ண சரியாக வருமானா ஏன் வராது தாராளமாக வரும் நீங்கள் தெரியலங்கிறது தெரியலன்னு சொல்கிறீங்க அது தெரியாமே நிறைய பேர் தெரிஞ்ச மாதிரியே தலையாட்டிருக்கவங்க இருக்காங்க அதனால் கவலையே படாதீங்க அப்படின்னு அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு மியூசிக் ஒத்துக்கிட்டு போட் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பாலு சார்கிட்ட ட்யூன் பாடி காமிக்கிறேன் கித்தார் வச்சுட்டு எனக்கு சுதிக்காக கித்தார் வச்சுட்டாங்க இவர் ஆர்மணி வச்சுட்டு அந்த மாஸ்டர் சுதாகர்னா ஒரு பக்கத்தில் நான் பாலு சாருக்கு பாடி காமிக்கிறேன் அப்போ ரொம்ப தடுமாற்றம்னா அப்படி ஒரு தடுமாற்றம் வேறு வழியில் ஒத்துக்கிட்டோமே பேர் போட்டோமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் உடனே பாடி காமிச்சேன் யாரோ சொன்னாங்க என்னென்னு ஒரு வண்ண கிளி இந்த வழி வந்ததுன்னு நிஜமா அது நிஜமா அப்படின்னு அப்படியே பல்லவி சரண் அவரை என்னையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் பாடி காமிச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் ஆறு மணிக்கு திருப்பி அவர் அப்படியே வாசித்தார் வாசிச்சிட்டு அப்புறம் எங்கிட்ட கேட்டார் எக்கட சார் பட்டார் இ பீம் பிளாஸ் அப்படின்னார் அவர் எங்கிட்ட தெலுங்கில் தான் பேசுவார் எக்கட சார் பட்டார் இ பீம் பிளாஸ்ன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மியூசிக் அவர் மாஸ்டர்கிட்ட சார் அங்கேயும் அடியார் நாங்கள் அர்த்தம் காவட்டுறது ஏன்ட்டி அப்படின்னா இது எக்கட சார் பட்டார் இ பீம் பிளாஸ்னார் அப்படின்னா அது பீம் பிளாஸ்ன்னு எது ஒரு ராகம் 
அப்படியே ஆகணும் அதான் நீங்கள் எப்படி அதில் போய் ட்யூன் பிடிச்சிங்கிறது அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னார் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கே தெரியல என்ன எரியாமல் ஆக்சிடெண்ட்டாக ட்யூன்ஸ் வந்தது ஆனால் அதுக்காக நான் மியூசிஷியன் பக்கமே போக மாட்டேன் ஏன்னா அவன் திடீர்னு போகணுன்னு ஏதோ டவுட் வருது சார் சார் இது எங்கே காவா பாவா அப்படின்னா எனக்கு சின்ன வீடு ஞாபகம் வந்துடும் இந்த செவத்தில் எழுதி வச்சுட்டு டாக்டர் படிப்பார் மா அப்புறம் பா நன்றி போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட போனோம்னா இது சார்ப்பா இது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் பக்கத்துலேயே போகிறதுல இங்கிருந்துட்டே இது பண்ணிக்குவேன் அப்பப்போ அவங்க பாடும்போது மட்டும் எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் நான் நினைக்கிற நோட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் மைக்கில் நான் வந்து பாடிக்க ஆரம்பிப்பேன் இப்படி தான் நான் சமாளித்தேன் அதே மாதிரி சினிமாவில் கூட மூணு படம் தான் வேலை பார்த்தது பதினாறு வயதுனில் அதுக்கப்புறம் கிழக்கே போகும் நிலையில் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவப்பு ரோஜாக்கள் இந்த மூணு படம் தான் வேலை பார்த்தா நாலாவது படத்துக்குள்ளேயே என்னை ஹீரோ வாங்கிட்டார் டைலாக்ஸ் எழுதி அதுக்கப்புறம் கதையெல்லாம் எழுதுனதுனால ப்ரொமோஷன் ஆகி எப்படியும் போயிட்டோம் டைரக்டரும் ஆகிட்டேன் ஆக்ரி ரஸ் தான் ஒரு படம் அமிதாப் பச்சன் அவர்களை வச்சு டைரக்ட் பண்ணுறேன் நான் தான் ஸ்கிரிப்டு தமிழில் கமலில் அவர்கள் ஆக்ட் பண்ணார் ஸோ எங்கள் டைரக்டர் தான் டைரக்ட் பண்ணார் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து டூயல் ரோலு அப்பா பையனா நான் வந்து அந்த கதை எழுதி முடிச்சோடனுமே ஸ்கிரிப்ட் எழுதினோடனுமே ரொம்ப நாளாக வந்து ஹிந்தியில் என்ன படம் பண்ண சொல்லி பூரணச்சந்திராவை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் நான் அதுக்கு தகுந்த சப்ஜெக்ட் வரும்போது பண்ணுறேன் சார் ஏன்னா ஹிந்தியில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ஷன் ஓடிக்கிட்டா அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட் அந்த எமோஷன்ஸ் தான் அப்போ அதிகமாக படங்கள் நல்லா போயிட்டுருக்கு அதனால் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வரும்போது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து அந்த கைதின் டைரி இவர்களுக்காக எங்கள் டைரக்டர் கமலஹாசன் காம்பினேஷனுக்காக அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுன்னுமே இது ஹிந்திக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி நான் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் அமிதாப் பச்சன் வந்தார் அப்புறம் எப்படியோ அங்கேயும் சமாளிக்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது ஹிந்தியும் வராது ஆனால் இங்கிலீஷில் எப்படியோ கதை சொன்ன ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவருக்கு சொல்லி அச்சா ஹே அப்படின்னாரு அப்புறம் அந்த படமும் ஷூட்டிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு அது இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒரு நாள் என்னென்னா இந்த டூயல் ரோல் இதை ஷூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணும் எங்கள் டைரக்டர் நான் வேலை பார்த்தது மூணு படம் தான் நாலாவது படம் ஹீரோ ஆகி அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துட்டேன் எங்கள் டைரக்டர் எந்த டூயல் ரோலுமே டூயல் ரோல் படமுமே டைரக்ஷன் பண்ணல ஸோ இப்போ டூயல் ரோலை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி எடுத்தாகணும் வேறு வழி இல்லை அப்பாவும் பையனும் மீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சீக்வன்ஸு இது எடுத்தாகணும் அப்படியே டென்ஷனில் உட்காந்துருக்கேன் ஏன்டா அது டைரக்ஷன் ஒத்துக்கிட்டோம் அது இந்த ரோலு டூயல் ரோலில் போய் இந்த படத்தை போய் எடுத்துட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரே டென்ஷனில் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் வந்து அந்த செட்டுக்குள்ளே வந்தார் வந்து அளவு சார் ஹாய் அப்படின்னு பேசினார் அப்புறம் கேமராமேன் கோபால் உட்காந்துருந்தார் அப்புறம் அது எடுக்க போகிறான்னு சொன்னே உடனே இவர் அவர் எடுத்து கேட்குறாரு கோபால்கிட்ட கோபால் கோயிங் டு டேக் டூயல் ரோல் மாஸ் ஷாட்னும் அப்படின்னா எஸ் சார் அப்படின்னா வச்சு யூ ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ கேட்டார் உடனே அவர் வந்து சார் லைட் மாஸ்க் பெட்டர் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நோ 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 கோபால்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டப்பிங் ஒன்லி சூட்டபுள் ஃபார் மீ ஐம் வெரி கன்வீன் டு தட் நோ சார் லைட் மாஸ்க் சார் நோ சார் டப்பிங்னு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஆர்கியூமெண்ட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு என்ன பார்த்து அமிதாப் வந்து வை வி ஆர் ஆர்கியூ ஹி இஸ் த கேப்டன் ஹி ஹேஸ் டு டிசைட் அப்படின்னு என்ன திரும்பார் சார் விச் யூ ப்ரிப்பேர் சார் அப்படின்னு லைட் மாஸ்க் இருக்கு டப்பிங் மாஸ்க் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் விச் இஸ் கன்வீனியன்ட் டு யூ சார் அப்படின்ட்டேன் சார் டப்பிங் இஸ் கன்வீனியன் ஓகே வீல் கோ தட் அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா அவர் உடனே சரின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஏ சைலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் சொல்லிட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து சைலண்ட் சொல்லி டப்பிங் பேசினார் அப்போ இன்னொரு கேரக்டருக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து அந்த டைமிங்க்கு வந்து இன்னொருத்தருக்கு இவரே கோச் பண்ணி இவர் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து இவர் அந்த கேரக்டர் கேப் வந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவர் இந்த இதை ப்ளே பண்ணி அதை அவர் பேசினார் இது ரெண்டையும் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஷார்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது கரெக்டாக லிப்பு கொடுத்துட்டே வந்தார் அந்த டைமிங்க்கு ஓ இதுதான் டப்பிங் மாஸ்க்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து லைட் மாஸ்க்கு இது இந்த தடவை எனக்கு லைட் மாஸ்க் தான் பெட்டரு எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஷார்ட்டுக்கு அது ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்
ஆனால் அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் பரங்கிமலையில் அங்கே கிரேவியார்டில் எடுக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு மாஸ் ஷார்ட் எடுக்க வேண்டியது அப்போ நான் வந்து வேறு டைப்பில் இதை எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே இன்னும் இது ஓட்டு கம் இது கரெக்டாக வராதுன்னு இல்லை இல்லை கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேறு மாதிரி அதை எடுத்தேன் எடுத்தோடனே அப்புறம் அமிதாப் பச்சன் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அப்புறம் அந்த ஷார்ட்டை வந்து ரஷ்யெல்லாம் பார்த்துட்டு எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அதாவது அந்த டூயல் ரோல் அந்த எடிட்டிங் அந்த கட்டிங் அதெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா உண்மையிலே எனக்கு வந்து நில் தான் சினிமாவுக்கு வரும்போது எங்கள் டைரக்டர்கிட்ட கூட நான் சொல்லி ஒரு நாள் வந்து இந்த ஃபிலிம் ரோலையே பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தேன் பதினாலு வயதுலேயே ஷூட் பண்ணி முடிச்சு சொல்லி அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங்கு கமலஹாசனுக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கெல்லாம் ஷூட்டிங்கெல்லாம் எடுத்தாச்சு ரெண்டாவது நாள் அடுத்த நாள் ஷூட் பண்ண போகிறோம் அன்றைக்கி நைட்டு கொண்டு வந்து எங்கள் டைரக்டர் ரூம் தான் ஏசி ரூம் ஒன்றே ஒன்று அதில் அந்த ரோல் வச்சுருக்கு நான் டைரக்டர் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணி தான் அந்த நான் ஃபிலிமையே பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருந்தேன் அந்த பாக்ஸு அதனால் டேப் போட்டு வந்தார் அப்புறம் என்னையும் அதையே பார்த்துட்டுருக்கேன்னு கேட்டார் இல்லை சார் நேற்று கமல் ஸ்ரீதேவிலாம் அடித்தாங்கல்ல இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியுமா பிக்சரு அப்படின்னு டே சாமி ராஜா நல்ல வேலை நான் ஓப்பன் பண்ணல ஓப்பன் பண்ணி தான் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருக்கு நான் என்னென்னா நெகட்டிவ் ஓப்பன் பண்ணால் தப்பாக போகுங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி சினிமாவுக்கு வரும்போது ஒன்றும் தெரியாமல் தான் வந்தேன் ஆனால் சினிமா வந்து உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா சினிமா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நிறைய விஷயங்களை அதுக்கு காரணம் சினிமாவில் இருந்த சீனியர்ஸ் இன்றைக்கி எதாவது சொன்னாங்கன்னா அவங்களதெல்லாம் அவங்க பண்ணதெல்லாம் என் மைண்டில் ஏறாமல் நான் புதுசாக ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது அதனால் எனக்கு எதாவது சொன்னாங்கன்னு சொன்னோம்னா நான் உடனே பழைய ஆளுக எல்லாத்தையுமே கேஜிலேருந்து பாலசிங் சார்லேருந்து ஸ்ரீதர்லேருந்து பீம் சிங் சார்லேருந்து எல்லாம் பந்தில் சார் வரைக்கும் அவங்க படங்கள்லாம் பார்த்து 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 என் மைண்டில் என்ன எரியாமல் ஏறினதுனால இதுலேருந்து நம்ம என்ன வேறு மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்து யோசிச்சு செஞ்சது அதனுடைய வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் சினிமா வந்து தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எப்போ வேணால் கற்றுக்கலாம் எவ்வளோ நாளானாலும் கற்றுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இங்கே வந்து வாங்கிறதுக்கு எனக்கு சங்கோஜமாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் நான் என்னை தயார்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னும் நான் சும்மா இல்லை இப்போ கூட நான் பாருங்கள் வீட்டில் சண்டைக்கு வருவாங்க என்னென்னா ஒரு பியானை ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு ராக்கெட்டில் வந்து ரெண்டு மணி வரைக்கெல்லாம் உட்காந்துருப்பேன் என்னென்னா அது எப்படியாவது பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கடவுள் மாற அதுக்குள்ளே போனோம்னா எனக்கு அதான் இவங்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஆச்சரியமாக எப்படிரா இப்படியெல்லாம் பாடுறாங்க எப்படிரா இப்படியெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இன்றைக்கி இத்தனை பேருக்கு முன்னால் வந்து எனக்கு ஒரு அவார்டு வாங்கினது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி உண்மையிலேயே பாகியராஜா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் மகேந்திரன் அவர்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தாருக்கு அம்மா அவங்க இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனம் வந்து நடிகை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கிரியேஷன் கம்ஸ் அப் வைப்ரேஷன் சே சுவாமி the sound vibration is music movement of the body is dance earth sun moon stars all of them are move, moving electrons and protons are moving he says the atom would not be possible if there was no movement the whole of srishti is dance finally i come to tell you something which is dear to my heart whatever you may feel about the human faults in an artist he or she while performing is at a commendable elevation you and i cannot reach such heights let him or her retain that elevation in public and private that is my prayer let the divinity in them continue there is no competition among artists they are all compliments all flowers are equally beautiful and fragrant the jasmine does not feel jealous of the rose the lotus does not why with the sampangi all of them adorn the tomala of venkateshwara all these artists are garlands for me the ideal of art is achieved as one voice one rhythm one harmony only in tiruvayar my dear listeners only in tiruvayar the festival of shri tyagaraja swami where the novice and the ustad the old and the young the male and the female all voices sing in the ro mahanubhavu clap for them i wait for that unity may this unity continue forever i am honored i am privileged i am blessed to be here today i am not a performing artist but i know that my krishna is a performing artist the best of the artists and i speak about him I thank Vaidyamahendra's family for this honor 
and Mrs. YGP is, is an ideal for us, an idol for us to emulate and come up in life looking after culture, spirituality. As one of her students started with Sri Guru Bhyonamaha, I knew where the culture came from. Bharat Kalachar, PSBB, all rolled into one stand for Bharat Kala and Bharat Kalachar. I pray, may this great institution grow from height to height and continue to honor. In the Yaksha Prashna, it is asked, why do you honor artists? And it is said, we have to honor artists because that is what the artist wants. He doesn't want money, he doesn't want anything, he wants recognition. He wants people to know that he has been heard and appreciated. I thank you for your kindness, for remaining to listen to me. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dharudharaha, Tatra Shri Vijayogutit Dhruvani Dhirmati.